పనిలో ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చే ఒక ఉత్తమమైన నాయకుడు అవ్వాలి అంటే మన జీవితంలో కష్టాలు చాలా అవసరం దైవ చిత్తం మన జీవితంలో నెరవేరాలి అంటే మన చిత్తం చచ్చిపోవాలి మనకి ఇష్టం లేనివన్నీ మన జీవితంలో జరుగుతున్నాయంటే నిన్ను మహిమగుతా మన మొఖాలు ఏకారం అయిపోయినప్పుడే నచ్చుతా మొఖానికి పౌడర్ జరగకుండా సేవలో సట్ నలగకుండా తిరుగుతున్నాం అనుకోండి పెళ్ళైన కొత్తలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది సేవలో పూర్తిగా నలిగిపోయి కన్నీళ్లతో తడిసిపోతున్నాం అనుకోండి దేవునికి చాలా నచ్చేస్తాం అండి మనం సంపూర్ణంగా నిలబెట్టుకోవాలంటే ఆయనకి ఇష్టంగా మనం ఉండాలి అంటే ఆయన కుమారులు అందరూ శ్రమలు గుండా పోవాలి ఒక సంపూర్ణమైన రూపం మనకు వస్తుంది అప్పుడు మన కష్టాలు ఆయనకి ఇంపైన వాసనగా ఉంటాయండి ఆ బలియాగం కావాలి మన జీవితంలో అదే కోరుకుంటున్నాడు నా పుత్రులుగా మీ జీవితంలో నా చిత్తం జరుగుతుందా నిజమైన పురుషునికి భార్య నలిగిపోయినప్పుడు నచ్చుతుంది ఆ పరలోకం అందున్న దేవునికి మనం నలిగిపోయినప్పుడు నచ్చుతాం అది మనకు అర్థమైతే మన జీవితంలో ఏది కావాలనిపించదండి యవన పురుషులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కనుక ఒక మాట చెప్తాను యవన జీవితంలో లోకం ఎక్కువ మనం లాగుతుంటుంది ఎందుకంటే అన్ని సంపాలలో తింటుంటాం కదా లాగుతూ ఉంటుంది అప్పుడే నువ్వేం చేయాలో తెలుసా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి దేవుని కొరకు అన్ని కట్టేసుకోవాలి నలిగిపోవాలి ఆ ఉక్కురు బిక్కురు క్షణాల్లో ఆ పాపానికి దూరం పోవడానికి వెళ్ళి మోకాలు వేయాలి ఆ నొప్పి ఆ మోకాల నొప్పి ఆ కన్నీళ్ళను తండ్రి నన్ను పాపం నుంచి దూరం చేస్తుంటే నేను భరించలేకపోతున్నాను నన్ను కాపాడుతుంది అంటే నచ్చుతామని దేవునికి శభాస్ నాయన నేను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్న నా కొరకు అన్నీ కట్టుకుని బ్రతుకుతున్నావు చూసావా నచ్చుతావు సంసార జీవితంలో ఉన్న స్త్రీలైతే సంసారాన్ని ఈడుస్తున్న పురుషులైతే వారు ఎలా ఉండాలో తెలుసా నీ చాలీ చాలని జీవితంతో ఎన్నో కష్టాలు అనుభవిస్తున్నా ఎక్కడా నువ్వు లంచగొండిగా మారిపోకుండా ఎక్కడ అన్యాయం చేయకుండా కష్టమైన నష్టమైన నేను దేవుని కుమారుని ఉన్నా తిన్నా తినకపోయినా ఈ యథార్థత నేను కోల్పోనని కన్నీరు దిగముకుంటావే అప్పుడే దేవునికి నచ్చుతా సంసారం నీడుస్తున్న కుమార్తె అయితే క్రైస్తవ వనిత అయితే నీకు ఇష్టం లేకుండా నీ అత్తమావుల్ని నిమిషిస్తున్నా నీ భర్తని నిమిషిస్తున్నా నీ పిల్లలు నీ మాట వినకపోయినా నువ్వు నమ్మకమైన స్త్రీగా నమ్మకమైన క్రైస్తవ కుమార్తెగా అలానే కష్టాలలో ఉండి తండ్రి నా జీవితంలో ఏదో జరుగుతుందయ్యా భరించే ఓపిక నీవయ్యని ప్రార్థన చేస్తే నచ్చేస్తాం అంటే దేవుడు ఎలా చూస్తాడో తెలుసా దేవుడు ఎలాంటి వారు కావాలని కోరుకుంటాడో తెలుసా పరీక్షలు వద్దు తండ్రి నాకు పరీక్షలు పెట్టొద్దు అని అడిగేవారిని కోరుకోడండి తండ్రి పరీక్షల్లో పాస్ అయ్యే శక్తి నీ తండ్రి అని కోరుకునే పిల్లలు ఆయన ఆ స్టామన ఉందా ఆ ధైర్యం ఉందా అని చిత్తాన్ని నెరవేర్చగలి ఆ ఊపిక నీకుందా నా చిత్తం నా జీవితంలో లేదన్నా దేవుని చిత్తమే నా ఎందు సిద్ధించుగాక ఆయన కొరకు నేను చనిపోవడానికైనా సిద్ధమన్నా ఆయన ధైర్యంతో చేయత్తగలిగే మనసులు మనలో ఉన్నామా అదే ఆయన కోరుకుంటున్నాడు దేవ చిత్తాన్ని మర్చిపోయామండి దైవ పుత్రులు మన పేరు మిగిలిపోయింది మనకి దేవుని పుత్రులు ఎలా ఉంటారంటే అన్ని వదిలేసుకుంటారు యేసుక్రీస్తుకి ఏం తక్కువ చెప్పండి యేసుక్రీస్తుకి ఏం లోపం చెప్పండి ఆయన సిటికేస్తే అన్ని కళ్ళ మందుకు వస్తాయి దేవుని కొరకు ముప్పు మూడున్నర సంవత్సరాలు అన్ని చంపేసుకున్నాడండి నలిగిపోయాడండి ఎన్నో ఆశలు ఆయన పీకాయి ఎన్నో కావాలనిపించింది దేవుని చిత్తమే నా ఎందు సిద్ధించాలి కానీ నా ఇష్టం జరగడానికి వీళ్ళేదంటే షెడ్ అయిపోయాడు అవసరమైతే దేవుని కొరకు ఆహారమే మానేశాడండి పౌలు కూడా ఎలాంటి సాహసం చేశాడో తెలుసా ఫుడ్ విషయంలో నా బ్రదర్స్కి నా సహోదరులకి ఒకవేళ నేను మాంసం తింటే వారు సేవన పాడయ్యే విధానంలో ఉంటే నాన్ వేసి తిన్నన్నాడు దేవుని ఇష్టం కొరకు మాంసమే మానేసిన భక్తులు కనబడుతున్నారు దేవుని ఇష్టం కొరకు జీవితాన్నే త్యాగం చేసిన భక్తులు కనబడుతున్నారు వారి ఇష్టాలు దేవుని కొరకు చంపేసుకున్నారండి ఈ వాల్యూ మనకు తెలిస్తే ప్రతి దినం మన జీవితంలో కళలో కూడా నెరవేరేది ఎవరు చిత్తమో తెలుసా దేవు నిజమైన భక్తుడు పడుకుంటే కళలో కూడా ఎలా వస్తాయో తెలుసా పరలోకం వెళుతున్నట్టు దేవదూతలు మాట్లాడుతున్నట్టు ఇలాంటివి వస్తాయి భక్తి పైన మాత్రం ఉందనుకోండి పడుకుంటే ఇక దెయ్యాలు మంత్రాలు ఇవన్నీ తిరుగుతుంటాయి లోపల సినిమాలు సినిమా హీరోయిన్లు ఇవన్నీ వస్తుంటాయి కళ్ళలో నీ భక్తి లోపల లేదు బయట ఉంది కనుక బయట ఇవన్నీ లోపలికి వస్తుంటే లోపల నుండి భక్తి ఉందనుకోండి పడుకుంటూ పోయిన భక్తులతో మాట్లాడుతున్నట్టు ఎక్కడెక్కడో మనం ఏదో నేర్చుకుంటున్నట్టు ఇవన్నీ వస్తాయండి నిలబడి ఏదో బోధ చేస్తున్నట్టు వస్తుంటాయి 
ఆ విధానంలో మనం ఉండిపోయాం అనుకోండి కళలో కూడా మన జీవితం అపవిత్రత ఉంటుంది యవన బిడ్డలు జాగ్రత్తగా వినండి అనుభవాలు ఇంకెంతకన్నా ఓపెన్ చేసి నేను మాట్లాడలేను నిద్రపోయినా కళలోనైనా కళ్ళు తెరిచిన మన జీవితంలో ఎప్పుడూ నెరవేరవలసినది దేవుని చిత్తం